Bueno, primero, primero, este, ¿qué connotación tiene que los dos sean afroamericanos? Bueno, decir que los hombres afroamericanos o afrodescendientes no están exentos de las prácticas machistas y discriminatorias. Y creo que claramente Chris Rock es evidencia de esto, ¿no? Sobre sus hombros y sobre personas como él, sean afros, personas racializadas, también se sustenta esta sociedad discriminatoria, racista, misógina. Entonces, no está exento de esto y me parece que hay que plantear un rechazo contundente a lo que él eh, hizo en, este, en esta ceremonia. ¿no? Entonces, creo que eso es importante decirlo. Y la reacción de Will Smith, eh, yo no pretendo justificarla, como ya lo he dicho a través de las redes sociales, pero si la reacción inmediata cuando ocurre todo esto desde los feminismos, desde la academia, desde los periodistas, es mirar ¿no? como el único hecho de violencia la cachetada de Will Smith hacia Chris Rock, entonces hay que repensar qué estamos entendiendo como violencia de género, qué mujeres vemos como sujetas de violencia y dignas de ser defendidas, de ser reivindicadas, y que mujeres no vemos o simplemente consideramos que deben soportar una situación como esta. Entonces, esa es mi crítica. Mi crítica es a la reacción posterior eh, ante una situación como esta. Claro, o sea, digamos, la víctima principal es la esposa de Will Smith. Así es, claro, así es. No, no Chris Rock, ¿no? Claro. Así es, así es. Y además, yo creo que hay que entender que esto que hemos visto magnificado en un Oscar es lo que muchas mujeres afrodescendientes de piel oscura, porque aquí también se aplica mucho el colorismo, 